Kisah tragis seorang wanita yang mendapatkan sebuah teror Teror yang berisikan sebuah kenikmatan pusreng pada akhirnya membuatnya merasa ketagihan Hingga ia pun lepas kendali Bagaimana kehidupan dari sosok wanita yang diteror itu? Akankah dia lepas dari terornya atau mungkin tetap terjerat di dalamnya? Film yang berjudul A Snake of Juney yang dirilis pada tahun 2014 akan membahasnya Kalian yang subscribe dan share channel ini semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah Yuk otw ke alur filmnya, ambil posisi nyaman, rebahkan badan, siapkan kocokan dan kuatkan pikiran karena hayalan akan segera dimulai Film bermula dari sebuah pemotretan wanita seksoi tanpa busana Dua orang pria sedang melihat hasil fotonya Tiba-tiba salah satu dari pria itu menelpon seseorang Kemudian adegan beralih ke seorang wanita yang sedang melakukan pekerjaannya Tak lama, seseorang datang dan ingin berbicara dengan nyonya Tatsumi Setelah selesai urusannya, wanita itu pun pergi dengan anaknya Tatsumi pun bergegas pulang dan sesampainya di rumah Dia pun langsung menyapa suaminya dan pergi membersihkan dirinya setelah itu, ia membaca buku dengan sang suami dan sedikit mengobrol Di sana terlihat sosok sang suami yang begitu cuek akan dirinya Lalu, di lain waktu, Tatsumi terbangun dari tidurnya dan melihat suaminya tak berada di sampingnya Ia pun mencari suaminya dan membawakannya selimut Rupanya, suaminya itu tertidur di kursi dan ia pun menyelimuti suaminya tersebut Setelah itu, ia pergi mengecek pakaian suaminya namun, ia tak menemukan apapun hingga akhirnya ia pun tidur dengan gelisah Kecurigaan mulai tumbuh dari diri Tatsumi akan kelakuan suaminya yang begitu cuek Di keesokan pagi, Tatsumi menemukan sebuah amplop yang berisikan rahasia suaminya Ia pun segera membuka isi amplop tersebut dan ternyata isinya adalah foto-foto dirinya dari mulai berpakaian hingga tanpa busana Melihat teror akan hal itu membuatnya sangat terpukul Kemudian Tatsumi pergi mengunjungi ibunya yang berada di rumah sakit Lalu ia kembali mendapati sebuah foto dirinya yang diambil secara diam-diam oleh sosok pengutit Kemudian tak lama sebuah handphone berdering Ia pun mengangkat teleponnya dan orang yang menelpon mengatakan bahwa ia ingin melihatnya menggunakan rok mini Mendengar semua perkataan orang itu, Tatsumi merasa kesal. Semuanya terlihat dari raut wajah Tatsumi. Adegan beralih saat di rumah. Suami Tatsumi yang cuek lebih menyukai bersih-bersih daripada istrinya. Lagi dan lagi, si penguntit mengirimkan gambar diam-diam sosok Tatsumi. Tak lama, si penguntit tersebut menelpon dan meneror Tatsumi. Ia meminta Tatsumi untuk menuruti semua yang ia katakan. Tatsumi yang tak dapat berbuat apa-apa hanya bisa terpukul dengan kejadian yang ia alami sekarang. Di keesokan hari, Tatsumi berada di sebuah tempat dan tersambung dengan si pengutit. Lalu, si pengutit memintanya untuk berganti pakai rok mini. Ia pun pergi ke toilet dan berganti memakai rok mini. Tak cukup di situ saja, Tatsumi pun diminta untuk melepaskan celana dalamnya. Dengan terpaksa, Tatsumi pun menurutinya. Kemudian ia disuruh berjalan menuju toko swalayan dengan rok mininya. Tatsumi terlihat malu ketika semua orang memperhatikan penampilannya. Tatsumi yang tak kuat menahan malu akhirnya masuk ke toilet. Kali ini si pengutit menyuruhnya membeli sebuah pebutor. Tatsumi menolaknya, namun si pengutit terus memaksa hingga akhirnya Tatsumi pun mendatangi sebuah toko dan membeli pebutor. Setelah membeli, ia kembali masuk ke dalam toilet. Di sana, si pengutit memintanya menunjukkan apa yang telah dibeli dan memintanya untuk memakai pebutor tersebut. <tuh> Kemudian si pengutit memintanya untuk pergi keluar Dan dengan rasa sakit yang ia rasakan Akhirnya ia terjatuh dan si pengutit menyuruhnya untuk kembali ke toilet Di dalam toilet, ia menyalakan privatornya dan meringis kesakitan Namun kesakitan itu berujung sebuah rasa enak-enak Pada malam hari, Tatsumi membersihkan dirinya Dan setelah selesai, ia kembali mendapatkan sebuah telepon dari si pengutit ia sangat terpukul dengan semuanya Di sisi lain, terlihat seorang pria yang emosi memecahkan sebuah kaca 
Akankah itu sosok si pengutit guys? Jadi kalau kalian ingat-ingat itu adalah sosok pria yang di awal film tadi guys Yang tiba-tiba menelpon Akankah dia menjadi sosok si pengutit? Mari kita lanjut ke filmnya Tatsumi menjalani kehidupannya dengan penuh kegelisahan Karena tekanan dari sebuah teror yang terjadi Hingga akhirnya ia menemui seorang psikolog untuk berkonsultasi Dan ia selalu mendapat foto-foto tentang dirinya yang tak tahu siapa yang mengirimkannya Lelah akan semua teror yang terjadi, akhirnya Tatsumi menelpon si pengutit. Ia menanyakan bagaimana dia bisa mengetahui semuanya. Lalu si pengutit memberitahukan bahwa dirinya sudah mengetahui tentang penyakit kanker yang diderita oleh Tatsumi. Dan dia merupakan orang yang selama ini diberikan semangat dan salah satu pasien Tatsumi. Akhirnya Tatsumi mengetahui hal itu, sementara si pria pengutit hanya bisa menangis. Kenapa ya dia menangis? Saya juga belum tahu guys Suatu hari, Tatsumi meminta izin suaminya untuk melakukan operasi payudara karena kanker yang dideritanya Namun, sang suami tak mengizinkannya karena ia tak mau melihat Tatsumi memiliki kekurangan pada tubuhnya Tatsumi sangat terpukul mengetahui keputusan suaminya yang sangat egois tersebut Pada suatu ketika, di mana sang ibu yang di rumah sakit tadi dikabarkan meninggal. Tatsumi menelpon suaminya dan mengabarkan namun sayangnya, sang suami cuek lebih memilih pekerjaannya. Terlihat sang suami sedang berada di sebuah kafe dan si pengutit mengawasinya. Lalu, adegan beralih ke rumah. Di sana, Tatsumi sedang menyiapkan sebuah minuman untuk sang suami yang terlihat sedang terpukul karena ia baru saja kehilangan ibunya. Ketika hendak tidur, sang suami seperti biasa memilih untuk tidur di kursi. Kemudian terlihat Tatsumi datang untuk menyelimutinya. Di keesokan hari, sebuah pesan persiapan operasi untuk Tatsumi terdengar. Lalu terlihat seorang pria sedang menelpon di tengah derasnya hujan. Pria itu membahas mengenai sebuah operasi yang akan dilakukan. Dan terlihat suaminya Tatsumi menemukan sebuah foto dan mendapatkan telepon dari si pengutit. Pengutit mengancamnya dan tiba-tiba suami Tatsumi terjatuh pingsan Lalu adegan beralih ke sebuah pertunjukan yang dimana kedua wanita ditampilkan dengan suara-suara des*** dirahkan Lalu beralih ke sebuah pasangan yang terkurung kemudian perlahan air mulai masuk ke dalam Hingga si orang yang berada di dalamnya terendam air dan salah satu penonton berdiri Lalu penonton itu ditaruh di sebuah tempat Kemudian adegan kembali beralih. Suatu hari, sang suami yang mulai mencurigai istrinya akhirnya memilih untuk mengikutinya. Dari rumah, Tatsumi berpakaian tertutup. Lalu, ia pergi ke toilet dan keluar dengan sebuah pakaian seksinya. Kali ini, dia terlihat berbeda dengan Tatsumi yang awal. Ia berjalan dengan sangat percaya diri dengan pakaian yang ia kenakan. Sang suami tercengang melihat sosok istrinya Tak hanya itu, kini Tatsumi pun melakukan kebiasaannya ketika diteror Yakni menikmati pribotor yang dapat membuatnya m**** keenakan Ia menikmati setiap kenikmatan yang membuat tubuhnya berkeringat Suami dan banyak orang lain melihatnya terheran-heran Kemudian berlanjut ke adegan di mana Tatsumi berada di tengah derasnya hujan Perlahan, ia mulai melepaskan bajunya Si pengutit dengan cepatnya mengambil foto si Tatsumi Sementara suaminya melihat kejadian itu lalu terang untuk mengotongannya Belum selesai di situ saja Kini si pengutit mengganti kameranya dan memfoto lagi si Tatsumi Sang suami teringat akan kenangan saat di mana rumah tangganya masih harmonis Saat itu mereka menghabiskan makan malam bersama Sang suami menyesali semua yang telah terjadi kini Tak lama ia pun mendapat telepon kembali dari si pengutit Suaminya mengatakan ia ingin membeli semua foto istrinya tadi Dan ia diarahkan untuk pergi ke suatu tempat Di sana disediakan sebuah tas yang berisikan kertas Kertas itu ternyata berisikan sebuah foto istrinya Di sini kita akan melihat adegan di mana si penguntit menyerang suami Tatsumi Pengutit itu menelanjanginya dan perlahan mulai menyiksanya Dengan sebuah ular yang keluar dari tubuh si pengutit, si suami pun mulai merasakan kesakitan disiksa. 
Si pengutit dendam karena selama ini suami Tatsumi tidak memperlakukan Tatsumi dengan baik. Dia lebih mementingkan nafsu semata daripada nyawa Tatsumi Karena rupanya si pangutit ini mencintai sosok Tatsumi Untuk itulah ia melakukan semua hal ini Semata-mata ia ingin membuat Tatsumi bahagia Adegan beralih ke sebuah mabar yang dimana sang suami dimasukkan ke dalam akuarium dan diisi penuh oleh air Sementara si pengutit membuka kamera lamanya dan teringat kembali akan sosok Tatsumi yang ia cintai Lalu si suami berhasil melepaskan diri dan menembak si pengutit Sementara Tatsumi yang sedang memasak di rumahnya mulai melepaskan teleponnya Dan tak lama terlihat sang suami datang dengan penuh luka juga membawa sebuah pistol Para polisi berkumpul untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan suami Tatsumi Namun Tatsumi dan suami justru asik melakukan pusreng tanpa menghiraukan apa yang telah terjadi Film pun berakhir Begitulah kisah seorang wanita yang bernama Tatsumi yang mendapatkan sebuah teror yang pada akhirnya menimbulkan jati diri dan keberanian dalam dirinya Sehingga menyadarkan suaminya yang telah mencampakannya Teror yang dialami semata hanya untuk membuat Tatsumi bahagia Karena rupanya si peneror adalah orang yang begitu amat mencintai sosok Tatsumi Oke okay, thank you for watching and see you di next video Bye bye babang